Muy buenas, esto es Aquacool y vamos con el segundo vídeo de la serie sobre la elección de plantas que podamos tener cuando montamos un acuario, cuando somos principiantes, cuando queremos poner una planta en determinada zona. Una serie que yo creo que es bastante interesante y que creo que no os debéis perder. Y en este vídeo vamos a hablar de las plantas para principiantes, plantas que no requieren de una iluminación potente, plantas que son para un acuario low-tech, eh, plantas que no requieren de un abonado avanzado, simplemente con potasio, el nitrato lo consiguen con los excrementos de los peces, y son plantas que no requieren de CO2. Por lo tanto, tenemos una, aquí una serie de plantas que vienen muy bien. Recordemos que en el proceso de ciclato teníamos tres tipos de plantas que podíamos utilizar y que funcionaban bastante bien para gente principiante en los ciclados. Y ahora pues vamos a aumentar ese rango de plantas que podemos utilizar. Una vez ya pasemos el ciclado, si somos principiantes, de hecho un experto podrá coger y podrá meter las tapizantes en un acuario con un arranque en seco que no tiene ni agua siquiera y le va a salir de lujo. Pero bueno, como esto está enfocado, estos dos primeros vídeos están enfocados a plantas para eh, personas iniciadas y principiantes, pues vamos a ir tirando ya, eh, vamos a ampliar ese rango de tres plantas que teníamos antes y vamos a elegir tener una variedad de plantas que serán muy facilitas para la gente iniciada y ya os digo que los que sean expertos y vean este vídeo pues eh, simplemente ellos dirán bueno yo planto desde el primer minuto eh, cualquier tipo de planta porque se me da súper bien y, y está claro se puede hacer sin ningún tipo de problema lo que pasa es que hay que tener en cuenta muchísimos factores como el abonado eh, más avanzado, el sustrato nutritivo, iluminación potente, prevención de algas y lo que os digo yo, las, las que yo os he seleccionado antes en el vídeo de reciclado para los acuarios en proceso de reciclado, pues son plantas que nos van a prevenir mucho el tema de las algas, son plantas para que no tengamos demasiados problemas cuando arrancamos un acuario. Tengo el listado de plantas por aquí porque obviamente no me lo sé de memoria, faltaría más, vamos, porque hay muchísimas. Y bueno, eh, vamos a ir comenzando. Bueno, las, las más comunes, que las que yo os expliqué antes, la ambulia, la, la cola de zorro, la, la otra que, que os conté, la ilodea, elodea naja, esa es bastante más difícil de, de encontrar, pero la ambulia y la cola de zorro la vais a encontrar en cualquier establecimiento que vendan plantas para acuarios. Entonces, bueno, esas son las más comunes, las dejamos de lado teniendo en cuenta que también, obviamente, también nos vale para toda la vida de nuestro acuario. Eh, después vamos a ir entrando a, 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 al mundo de los helechos de java. Eh, los helechos de java hay varios tipos, ¿vale? Bueno, os puedo decir que es que aquí tengo yo apuntado un montón. Y la verdad es que está el trident, el normal, el helecho de java básico un montón Windelow, bueno, estos ya son nombres más complicados de pronunciar y que cualquiera que se quiera interesar por el mundo de los helechos de Java pues simplemente buscando un poquito de información eh, la va a encontrar fácilmente yo simplemente os voy a contar que son muy fáciles de mantener que son mm, eh, plantas que no se meten en el sustrato si no queremos se pueden atar a raíces, a a troncos, a piedras, aunque existe un truco para colocarlos en el sustrato que es que una vez lo metamos en el acuario, lo enterramos en el sustrato, lo plantamos bien y cuando ya las raíces hayan agarrado el sustrato tiramos para afuera un poquito para que salgan los rizomas porque si estos rizomas si se quedan debajo del sustrato se pueden pudrir, ¿vale? necesitan de circulación y demás es un truco que he utilizado yo siempre para los helechos y me ha venido bastante bien. Pero ya os digo que son plantas pensadas, no para sustrato, sino para atarlas a algo. Eh, son plantas que son grandes consumidoras de fosfato y de, y de potasio. Y de, de fosfato no recuerdo ahora muy bien, pero de potasio seguro. O sea, son plantas que ahí sí tenemos que abonar con potasio sí o sí para que crezcan y estén... Eh, con total eh, vitalidad en nuestro acuario, ¿vale? Después tenemos por aquí las, eh, las anubias. Claro, las anubias es otro gran mundo donde hay muchísimas variedades. Está la nana, está la gigantea. Son plantas que de crecimiento muy lento. 
pero que son plantas válidas para acuario de principiante ya que son muy duras y, y no requieren de iluminación, bueno, lo que ya hemos visto. Si queréis eh, también lo mismo que con los helechos, el mundo de las anubias pues también es bastante grande y hay acuarios muy muy bonitos y están solo con anubias. Eh, vamos con la siguiente que son las higrófilas. Las higrófilas hay también mucha variedad y en los helechos y en las anubias, aunque las hojas pueden ser un poco diferentes, pero más o menos son bastante eh, fáciles de distinguir. En, sin embargo, en las higrófilas mmm, hay una variedad de, de ramificaciones y de hojas bastante más grande y que podemos encontrar para poder montar nuestro aquascaping con dándole diferentes formas con el mismo tipo de planta y es una planta muy fácil, ¿vale? Que requiere muy poca iluminación y lo mismo. Las higrófilas, pues, eh, es otro mundo aparte, como las otras dos, y que si queremos, pues, podemos avanzar mucho más metiéndonos a buscar las distintas especies que, que podemos encontrarnos. Y que ya os digo que hay una variedad muy, muy extensa, quizás que más que de anubias y de, y de lecho y con unas formas distintas y, y bueno, aquí no parecen la misma, no parecen de la misma especie. Después tenemos las balisnerias, las balisnerias nana, las giganteas, hay muchas variedades y son plantas también muy agradecidas al potasio y que son plantas que, bueno, que no requieren tampoco de de muchos de mucho nutrientes, o sea, de mucho abonado, ni de mucha iluminación, ni de CO2. Aunque quizás esta de todas las que os he comentado es la más eh, exigente. Después tenemos las criptocorines. Las criptocorines, pues lo mismo, son plantas de crecimiento también muy, muy, muy lento. Tenemos, por aquí tengo yo apuntado algún tipo, la Bequetti o la Lutea. Y bueno, hay variedades más altas, otras más que se quedan a más media altura. Esto lo veremos en, en el vídeo sobre el, eh, las plantas según las zonas del acuario. Y que bueno, que estas plantas pues están bastante bien y son unas plantas que de crecimiento lento, pero son plantas muy resistentes y muy robustas. Y por último tenemos la Echinodorus, que también hay muchísimos tipos. Aquí tengo la Echinodorus, la espada amazónica. Y que es una planta que, bueno, que requiere de, de potasio, como todas las plantas prácticamente, pero que esta sí requiere un pequeño aporte de hierro más que, la, que las demás que os acabo de comentar. Esta es una planta que es muy ferrosa y consume mucho hierro y yo bajo mi experiencia cuando yo he dejado de aditar o de echar que me riñe súper macito, el de echarle hierro al acuario, eh, se le nota muchísimo, ¿vale? Se viene abajo. O sea, es una planta muy ferrosa y hay que echarle hierro. Pero aún así no requiere de iluminación alta ni CO2. Esta planta tendrá aquí, pues por lo menos 7, 7, 8 meses y la planta está perfecta. Fijaros con cuánto ha crecido. La traje aquí era pequeñísima y ha crecido un montón sin necesidad de CO2, con una iluminación bastante pobre. Y, y bueno, a, echándole solo, abonando solo con hierro y con potasio. Y bueno, estas son todas, eh, todas las plantas que, todas las familias o los tipos de plantas que podemos mmm, utilizar para un acuario para principiantes, ¿vale? Esto es para todo el que esté iniciado las plantas. Vuelvo a repetir lo mismo porque eh, mucha gente después se confunde y no es que no se pueda poner un tapizado desde el primer día, se puede. Yo de hecho lo he hecho, en, en, por ejemplo, en el nanoacuario que yo tenía, tapicé con el EO Charit desde el primer día, pero claro, ya tenía yo mis rutinas de abonado prefinidas, una iluminación potente, CO2, lo tenía todo más o menos controlado y ni aún así te libras del uso, de, la, de o sea, te libras de, de la aparición de las algas. Esto es bastante importante que lo tengáis en cuenta, que eh, a todos, a todos, tarde o temprano tenemos algún pequeño problema con las algas o un gran problema, depende de, de cuánto la hayamos liado. Y ya os digo, pero si no queréis complicar mucho la vida, sois principiantes, vais a montar vuestro primer acuario plantado, pues podéis elegir cualquiera de estas variedades que se os va a dar bastante bien y no es lo mismo empezar con un tapizado que se te viene abajo como bueno o, o con plantas de alto requerimiento y que se te mueran y te echa las manos a la cabeza y dejas la acuariofilia, la acuariofilia de lado porque no te ha salido bien 
echa cuenta de lo que te estoy diciendo y utiliza este, estas plantas fáciles si eres iniciado y no tienes ni idea que seguro que te, se te va a dar mucho mejor y bueno vas a adquirir una experiencia que te va a servir para dar un pasito más cuando, en el siguiente tipo de, de plantas en las plantas ya para un poquito más avanzado y, es, y eso consecutivamente así hasta que dominemos el tema de las plantas que tampoco es tan difícil ya, ya lo iremos viendo sobre todo con los cambios que vamos a realizar en, en este proyecto. Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.